ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ജിൻസീസ് കിച്ചൺ അപ്പോൾ ഞാനിന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കരിമീൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അതായത് കരിമീൻ മപ്പാസ് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് കരിമീൻ മപ്പാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് ഇപ്പോൾ കരിമീൻ മപ്പാസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബീഫ് വെണ്ടയ്ക്ക പൈനാപ്പിൾ ഇവയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മപ്പാസ് തയ്യാറാക്കാം പക്ഷേ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കരിമീൻ വെച്ചിട്ട് മപ്പാസ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് കരിമീനാണ് അത് ഞാൻ നല്ലതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് നടുക്കൂടെ വരഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം മസാല നല്ലതുപോലെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി പൊടികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂണിൽ താഴെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൊടികളെല്ലാം കൂടി ഇതിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ആദ്യം മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നാരങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇതിൽ വെള്ളമൊന്നും എക്സ്ട്രാ ചേർക്കേണ്ട കാരണം ഓൾറെഡി നാരങ്ങയുടെ നീരുള്ളത് കൊണ്ട് വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലധികം മസാല ഇട്ടിട്ടില്ല കാരണം ഇത് ജസ്റ്റ് ഷാളോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം മസാല യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം കറിയിൽ വേറെ മസാലകൾ ഇടുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ കരിമീൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റത്തേക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം എടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അങ്ങനെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു മീനൊക്കെ നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പാൻ എടുത്ത് അടുപ്പിലോട്ട് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഈ പാൻ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പാൻ ഇവിടെ ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഇനി ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ മീൻ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷാളോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഓവറായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ മീനിയുടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് മപ്പാസ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ചെറിയ ക്യൂബ് സൈസിലാണ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നാല് പച്ചമുളക് അത് ഞാൻ വട്ടത്തിലാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് തക്കാളി അതും ഞാൻ ചെറിയ ക്യൂബ് സൈസിലാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി പൊടികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ഇത് ഒന്നാം പാൽ ഒരു കപ്പ് രണ്ടാം പാൽ മൂന്ന് കപ്പ് അതായത് ഞാൻ ഒരു മുറി തേങ്ങയുടെ പാലാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നാം പാൽ ഒരു കപ്പും രണ്ടാം പാൽ മൂന്ന് കപ്പും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് മപ്പാസ് തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കൊരു ചട്ടി എടുത്ത് അടുപ്പിലോട്ട് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ചട്ടി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചട്ടി ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഇനി നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് 
പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിന് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഉള്ളിയുടെയൊക്കെ നിറം നല്ല ബ്രൗൺ നിറമാകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടികൾ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവോളയൊക്കെ നല്ല നിറം മാറി നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം വഴറ്റാനായിട്ട് മസാലകളൊന്നും കരിഞ്ഞു പോകരുത് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ഇപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി നല്ലതുപോലെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി തക്കാളി നല്ലതുപോലെ ഇതിനകത്ത് മിക്സ് ആവണം നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ഇതിനകത്ത് മിക്സ് ആവണം അതുവരെ നമുക്കിത് വഴറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പോൾ തക്കാളിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതിനകത്ത് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് രണ്ടാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് തിളച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മീൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നില്ല കാരണം ഓൾറെഡി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇനി മീൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഉപ്പ് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇത് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഇനി മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് പതുക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ നമുക്ക് വേവിക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്നാം പാല് ചേർത്തിട്ട് അത് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മീനായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞത് അതാകുമ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കിടക്കുമ്പോൾ കറിയുടെ മസാലകളൊക്കെ മീനിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ചോളൂ ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒന്നാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒന്നാം പാലാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് പാടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായാൽ മാത്രം മതി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ഞാനിത് ഓഫ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊരു പത്ത് മിനിറ്റത്തേക്ക് അടച്ച് വെച്ചിരിക്കാം അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതെടുത്ത് സെർവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കരിമീൻ മപ്പാസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ചോറ് അപ്പം ചപ്പാത്തി പൊറോട്ട എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു സൈഡ് ഡിഷാണിത് അതല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും വിശേഷ ദിവസങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണിത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിക്കുകയും വേണം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തന്നെ സപ്പോർട്ടും ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിനി വേറൊരു ഡിഷുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരേക്കും ടിൽ ദൻ ഇറ്റ് സൈനിങ് ഓഫ് ജിൻസി താങ